ஓகே ஸ்டூடெண்ட் லெட்ஸ் கண்டினியூ தி லெசன் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா லேண்ட் ஸ்லைட் வரை பார்த்து என்ன செய்யணும் பிஃபோர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும் அவேர்னஸ் பற்றி பார்த்தோம் எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ டூரி அந்த ஒரு வேளை லேண்ட் ஸ்லைட் வந்து போச்சு நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு போச்சு அப்போ நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறீங்க இந்த இண்டோர்ஸ் என்னென்னா செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் த கவர் இன் த செக்ஷன் ஆஃப் த பில்டிங் தட் இஸ் ஃபர்தஸ்ட் அவே ஃப்ரம் அப்ரோச்சிங் லேண்ட் ஸ்லைட் லேண்ட் ஸ்லைடு வந்தோம்னா உடனே பாதுகாப்பான இடத்த எங்கேன்னு கண்டுபிடிக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க இன் கேஸ் வெரி நீ வர ஹோம் ஆர் எனி பில்டிங் இருக்குன்னா யூ மஸ்ட் ஃபைன் கவர் த செக்ஷன் ஆஃப் த பில்டிங் இந்த ஏரியாவே பத்திரமான இடம் எங்கே இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இருக்கணும் ஒன்று டேக் ஷெல்டர் அண்டர் எ ஸ்ட்ராங் டேபிள் ஆர் எ பெஞ்ச் உடனே நான் பா பெஞ்சியோட டேபிள் கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பாதுகாப்பாக போயிட்டு இருந்தேன் அது ஒரு உங்களுக்கு அது ஒரு சேஃப்டியான ப்ளேஸாக நீங்கள் நினச்சி அதில் என்ன பண்ணோம்னா அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஹோல்ட் அண்ட் ஃபேம்லி அண்ட் ஸ்டே அண்டில் த மூமெண்ட் ஆஸ் சீஸ்ட் அந்த முடிகிற வரைக்கும் அந்த இடத்த விட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நவரவே கூடாது அதுதான் முக்கியமானது ஹோல்ட் அண்ட் ஃபேம்லி ஸ்டே அண்டில் ஆல் த மூமெண்ட் அந்த எல்லாமே அந்த லேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகும் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த இடத்த விட்டு நம்ம நகரக்கூடாது ஃபோம் அடு எல்லாமே அங்கே இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து டூரிங் த லேண்ட் ஸ்லைட் இஃப் யூ ஆர் இண்டோர்ஸ் அதில் டோர்க்குள்ளே இருந்தால் என்ன நான் பண்ணலான்றது தான் இதுக்கு மீனிங் ஸோ ஒருவேளை இஃப் த அவுட் டோர் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து லேண்ட் ஸ்லைட் நட நடக்குது வந்து போச்சு அப்போ நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வெளியில் எங்கே இருக்கிறீங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் பட் அதை மெஷூர்ஸ் என்ன பண்ணலான்றது பார்த்தீங்கன்னா மூவ் குயிக்லி அவே ஃப்ரம் இஸ் லைக்லி பேத் இருக்கிற இடத்துலேருந்து குயிக்கை இடத்த அந்த இடத்துக்கு ஓடி வந்துடும் சேஃபான இடத்துக்கு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு கீப்பிங் கிளியர் எம் எம் பேங்க்மெண்ட் உனக்கு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு எதாவது தடுப்புலாம் எதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு வந்துடணும் ட்ரீஸு பவர் லைன்ஸு போல்ஸு இதுமாரி எதாவது இருந்தால் அந்த இடத்துல இருக்கவே கூடாது அதை விட்டு எட்ட ஓடி வந்து இப்போ லேண்ட்ஸில் தான் அது சரிஞ்சு என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு மேலே விழ ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன அந்த இடத்த விட்டு நம்ம உடனே என்ன பண்ணணும் நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடணும் எதாவது மரத்துக்கு பக்கத்துலேயோ எலக்ட்ரிக் லைன் பக்கத்துலேயோ இதுமாரி எதுவுமே நம்ம இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு டு அவாய்ட் கிராசிங் ரோடு லேண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து நிலச்சரிவு மாதிரி ரோடை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அது மிக முக்கியமான ஒன்று டு அவாய்ட் த கிராசிங் ரோடு அது பண்ணக்கூடாது அண்ட் பிரிட்ஜஸ் பிரிட்ஜஸ்ஸுமே நம்ம தான் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் த லேண்ட் ஸ்லை லேண்ட் ஸ்லைல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விலகியே இருக்கணும் தான் தள்ளியே இருக்கணும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து திடீர்னு வர தரைகளோ இல்லை பில்டிங்கெல்லாம் உள்ளே போய் மாட்டிக்கணும் அந்த கேப்புக்குள்ளே நம்ம மாட்டிக்கணும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணணும் நம்ம பாதுகாப்பான இடத்துக்கு நம்ம போயிடணும் பிகாஸ் த ஸ்லோப் மே பி எக்ஸ்பீரியன் அடிஷ்னல் ஃபீல் என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அது ஹவர்ஸ் டு டே ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் பிகாஸ் த ஸ்லோப் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிஷ்னல் ஃபீல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறது அதுமாரி பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இப்போ நம்ம மாட்டிக்கிச்சோம் பில்டிங்குள்ளே மாட்டிக்கினாலோ இல்லை பிரிட்ஜஸ்க்குள்ளே மாட்டிக்கினாலோ ஆனால் என்ன இன்னும் அதிகமாக நம்ம ஃபர்தராக நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம அதுமாரி கிராஸ் பண்ணலாம் ரோடு கிராஸ் பண்ணுறது பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணுறதோ இருக்கக்கூடாது இஃப் யூ ஆர் அவுட் டோர்ஸ் ஒரு வேளை நீங்கள் வெளியில் இருந்தீங்கன்னா டூரிங் த லேண்ட்ஸில் லேண்ட்ஸில் நடக்கும்போது நீங்கள் வெளியில் இருந்தால் இதுமாரிலாம் செய்யணும் சார் ஒரு வேலை லேண்ட் ஸ்லைட் வந்து விட்டுது ஓகே லேண்ட் ஸ்லைடு அக்கோர்ஸ் ஆச்சு அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே அவே ஃப்ரம் த லேண்ட்ஸ் ஸ்லைட் ஏரியா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் லேண்ட் ஸ்லைட் இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடும் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய நம்ம மறுபடியும் வரலாம் இன் மேபி அக்கோர்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் மறுபடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது லிசன் த லோக்கல் ரேடியோ ஆர் டெலிவிஷன் ஸ்டேஷன் ஃபார் த லேட்டஸ்ட் எமர்ஜென்சி இன்ஃபர்மேஷன் ரேடியோவை டிவி நம்ம லிசன் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அடுத்து இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க வருமா வராத மெசேஜு ஏதாவது தெரியும் ஒன்று ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா எனக்கு க்ளியர் ஆகிடுச்சு அந்த ரோடு ப்ராப்ளம் க்ளியர் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு நம்ம யூ வாண்ட் டு லிசன் த ரேடியோ ஆர் வ
ஏன்னா இந்த திடீர் திடீர் எப்பவுமே லேண்ட்ஸ்லைடு ஏற்பட்டு பொதுவாகவே அதிகமான வெள்ளங்கள் ஏற்படுத்திக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது செக் ஃபார் இன்ஜுர் ட்ராப்டு பர்சன் நியர் த லேண்ட் ஸ்லைட் அது ஒரு வேளை நீங்கள் யாராவது ஆபத்து அடிபட்டுட்டீங்களா இல்லை ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டு இருக்குதா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அல்லது வந்து பர்சன் நியர் த லேண்ட் ஸ்லைட் பக்கத்தில் ஏதாவது இருந்து அடிபட்டாங்களா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் வித்தவுட் என்டரிங் த டைரக்ட் ஸ்லைடு ஏரியா அதாவது எந்த டைரக்ட் வித்தவுட் என்டரிங் எந்த வித முன்னறிப்பு இல்லாமல் லேட் ஸ்லைடு ஏற்பட்டதில் அந்த ஏரியா பக்கத்தில் நீங்கள் எக்காரத்து கொண்டு போகக்கூடாது அதுதான் முக்கியமானது ஏன்னா நீங்கள் போனீங்கன்னா ஆபத்து ஏற்படுது வித்தவுட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஓன்ட் கெட் எனி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அபவுட் ஆஃப் த லேண்ட் ஸ்லைட் யூ டோன்ட் டூ தேட் அங்கே எங்கேயுமே நம்ம நம்ம போகக்கூடாதுன்றதுதான் அதனுடைய வேலை ஸோ இதுதான் லேண்ட் ஸ்லைட் ஒரு லேண்ட் ஸ்லைட்னா என்ன அந்த லேண்ட் ஸ்லைடில் பிஃபோர் என்ன செய்யணும் டூரிங் த டைம் என்ன பண்ணணும் அது இன்டோரில் இருந்து அவுட்டோரில் தான் என்ன பண்ணணும் ஆஃப்டர் என்ன பண்ணணும் அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அனதர் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த தமிழ்நாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூட் ஃப்ளூட் என்ன தெரியும் வெள்ளம் அது வெள்ளப்பெருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல வெள்ளம்னா மழையினால் ஏற்படக்கூடியது ஹெவி ரெயின் டியூ டு த ஹெவி ரெயினால் ஏற்படக்கூடியதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ளூட் இந்த ஃப்ளூட் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் ஏற்படும் ஃப்ளூட் இஸ் எ காமன் ஒன் ஆஃப் த கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டூரிங் த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக கோஸ்டல் ஏரியாவில் நடக்கூடிய எது என்னது ஃப்ளூட்டு எந்த தமிழ்நாடு எந்த வகையான மழையினால் அதிகமான மழை பெறும் உங்களுக்கு நேரமே சொல்லியிருப்பேன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வடகிழக்கு பருவமழை மூலமாக தான் தமிழ்நாடுகளுக்கு அதிகப்படியான மழைகள் கிடைக்கிறது ஸோ அப்போ அதிகப்படியான மழை கிடைக்கிற ஒரே காரணத்தினால என்ன ஆகிடுதுன்னா தமிழ்நாட்டில் கடற்கரை ஓரமான பகுதியில் அடிக்கடி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது த ரீசன் ஃப்ளூட் அக்கர்டு இந்த ஸ்டேட் தமிழ்நாட்டில் எப்போ இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹெவியான ஒரு ஃப்ளூட் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சவுத் இண்டியன் ஃப்ளூட்ஸ் ரிசல்டட் ஃப்ரம் ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் ஆன்வல் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நவம்பர் டிசம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு ரெயின்ஃபால் ஏற்பட்டது ஹெவி ரெயின்ஃபால் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் மேல வடகிழக்கு பெருமையில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது தமிழ்நாட்டில் தி எஃபெக்டட் த கோரமண்டல் கோஸ்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் இது எதாவது பாதிச்சுன்னு கேட்டால் தமிழ்நாடுடைய கடற்கரை பகுதி ஆந்திர பிரதேஷுடைய கடற்கரை பகுதி இப்படி எல்லா பகுதிகளையும் ரொம்ப பாதிச்சுது த நெக்ஸ்ட் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் வேர் கில்டு ஓவர் ஒன் பாயிண்ட் மில்லியன் பீப்புள் வேர் டிஸ்பிளேஸ் அந்த ஃப்ளூட் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மக்கள் மே மக்கள் இற இறந்தாங்க அதனால் ஒன் பாயிண்ட் மில்லியன் பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகினாங்க அதை காணாமல் போயிட்டாங்க பை த நார்த் ஈஸ்ட் மான் வடகிழக்கு பருவமழை மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஏற்பட்ட வடகிழக்கு பருவமழை பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு பேர் மேலே இறந்த ஆரம்பித்தாங்க நிறைய பேர் காணாமல் போயிட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் மில்லியன் பீப்புள் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டாங்க காணாமல் போயிட்டாங்க வித் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த டேமேஜ் அண்ட் லாசஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் நியர்லி டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் அதாவது எவ்வளோ இழப்பு ஏற்பட்டது மதிப்பீடு செய்ய பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இருந்து தான் சொல்லப்படுகிறது த ஃப்ரூட்ஸ் வேர் கோஸ்லைஸ்ட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தமிழ்நாட்டில் ஈ நெவர் ஈ பர்கட் யாராலையும் மறக்க முடியும் அந்தளவுக்கு ஹெவியஸ்டான ஒரு டிசாஸ்டர் ஏற்பட்டதுன்னு கேட்டால் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு வாஸ் த ஒஸ்ட் அஃபெக்டட் ஸ்டேட் பை திஸ் ஃப்ளூ தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பை ஏற்படுது தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் ஒஸ்ட் கண்டிஷன் ஆஃப்டர் த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஃப்ளூட்டு சார் வாட் ஆர் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் ஜென்ரலி அஃபெக்ட் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் கடலூர் விழுப்புரம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி அண்ட் கன்னியாகுமரி ஆர் த மோஸ்ட் ஃப்ளூட் ஃப்ளோன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் அடிக்கடி அதாவது வெள்ளங்கள் அதாவது ஃப்ளூட் ஏற்படக்கூடிய ஏரியா எதுன்னு கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இது தான் என்னென்ன ரீ தமிழ்நாட்டோட டிஸ்ட்ரிக்டில்
it uh, damaged the people and animals and the property etc so extreme environment evlo badi peyarpadudha namba paathom 200 million